साइग्रेसंग मन का कथा में यार लाई स्वागत था। आज पनी साइग्रेसंग मन का कथा में यार को कथा रले खरू ले रहे का चाऊ। साइग्रेसंग मन का कथा लाई यहाँ माज ले रहना चाहिए कि भूमिका के लिए कैनेडियन स्टडी सेंटर ले। यदि यार उच्च शिक्षा को लगी कैनेडा जाना चाहनु उन सब ने कैनेडियन स्टडी सेंटर एकदम ही भरपूर दो नाम हो अब साइकिल संगमन का कथा में कथा राय कुछ है मैं ये पंद्रह वर्ष देखी मेरे मन में दबाए रखे को कुरारू आज आठ करे रा सारा संसार ले सुनाना खोज दे चु आज समय आए पूरा न तो मेरे कोई साथी इस तो थियो जस्ट लाइ मुखूले राफ़न कुरा बन्ना सकूं न कोई आपने मानसे नहीं जस्ट लाइ मुझे मेरा बेथारु पोकने सकूं तो रा आज आठ बटुले रमाए किसू सुनाऊं न कोलागी यु कुरा आज बंदरा पंद्रह वर्ष आगरी को जब हम साने पांच वर्ष को कॉलेज लो थे बिरगंज में हमरो घर थियो हमी जॉइंट हमरो परिवार मेरो अंकल बुआ मम्मी आमा अनि मेरो सानो भाई बरकर जो दो ही वर्ष को मात्र थियो अमी सब एक जना संगे बस थियो अनि अली पौरा ठुल मम्मी कोडा घर थियो जहाँ माँ को छोरा पनी संगे बस थियो हमरो परिवार में हमी संगे हमरो हेरचा करना को लागी एक जना दीदी बनी बस नों थियो उक्त दीदी को युटा छोरा अनि मो पांच बार से को कॉली ले मात्र थी अब कथा को शुरुआत यहाँ बटा उन्नत हो त्यो उक्त दिन जून दिन ठुल मम्मी को छोरा ले मला रिचार्ज कार्ड दीने को लगी बने रा आपनों घर ले रजान बोयो मोपनी सानो उमेर को दाई समझे रहूं आसंग गए ठुल मम्मी और बने हमरे घर में उन्नत हो पूजा बही रह मेरे बाबा बने आपने जॉब को कारण ले टाडा टाडा उन्होंने तो घर बैठा तर सोमे एक बस त्यो दिन बने घर में उन्होंने थियो ती दाईले मलाई उसको घर लगे रे आमी घर में उधा खेरी मले रिसास कार्ड की नेम दादा अब घर फर की नहीं ना बने कुरा करे दाईले पोखना मेरे घर में सानो काम सब बने रहा पि� जाल डोका लगाए रो पौड़ा सौड़ा सब एक ओसे रो उनले मलाई अचानक एक दृश्य देखा है उनले आपने संपूर्ण लुगार खोले रो निर्वस्त्र भाई का थी रो सीधे मलार छूना थाले मेरे बुजुर्ग ने साकी राखो थी न क्ये गोरे रात से क्ये बागो छावने रो उनी मामा थी खोनी दे थी उनको नांगो शरीर मामा थी चौड़ा है रो उनको लिंगा जबरदस्ती मेरे योनी में छूने लगे मैं आज अपनी बुजुर्ग राय कही थी न क्ये बाहर रखो छावने रा तेज पची मेरे योनी भीतर उनले आपने लिंगा जबरदस्ती दबाऊने लगे माला इतनी सम्मा पीड़ा हुआ है, इतनी दुखियो मर रहे हैं, तो अब बुझने साकी रहा कुतिने मामा थी क्यों वही रहा कुछ हाँ बने रहा, इतनी रहे हैं, इतनी कराए हैं, तो आह मेरा आवाज सुननी अनि मेरे बेथा बुझने कोई बनी थी ना, कौसले क्यों करने सकते नहीं थियो, क्यों वही रहती हो, बाहर कौसले था यातना नहीं यातना मैं था पाए पूरे रोगत भोगी रह कर रहा था तो रोगत देखा पर जो जान आती हैं अनिमाली मोमिला बंद दिन सुबह ने बने तोर उनले भांसा बड़ा अचानक चौक कुल्ले रहा है रो बनी सुबह ने मार दिन सुबह लाई इतनी बने पची तो डॉम के लिए मत डरोना था ले की बाहर है कुछ एक सी नगाड़ी मतलब स माला इतनी पीड़ा भाई को थी वो अली रोगत ताम में भाई कुछ हुआ तर माँ बहना पनी सकती ना मार दिन सुबह ने कुछ हुआ तेज पची माँ कहीं पागल दस्तों पाए जिधि सानो उम्र में तो कॉलेज लो मस्तिष्क का माँ मलिक किए गार ने किए नगर ने सोचना सकी ना मलाई घर लिए रखा हो अने घर में बने कौसला बने मेरे पत्तो रहने था कि मैं कहाँ गए किए भाई बने रा मलुस्सु का बाबा कुछ हो मगर बसे मलिक मामिला बने कोशिश करें 
मम्मी मैं दुख्य मैं मम्मी ये के बने थे तो मं छेवे थी घूरी रखे थे मैं भन्न सक उनके कई क्षण अगाड़ी मेरे अलग को बुझाई में मेरे अस्मिता लुटे थी तीन मात्र हो मैं जबरदस्ती करना मैं नमाता खेल मेरे मुख में उसने सुसु भी करे थी एटा पांच वर्ष को बच्चा उसके के करेन आपू निर्वस्त्र भर आयो मैं निर्वस्त्र पारो ते पड़ी मो दम्ब देखा उसको शरीर मेरे शरीर भि हो न सके मैं नमाने पीछे मेरे अनुहार में उसने पिछा फेट दिए थी ते पी उ जबरदस्ती आपने शरीर मोह में होले थी मेरे लिए कोई भी थे मूदा कराऊँ अह कोई भी आएन ये सब कुछ भैरखता मैं आपको पीड़ा आपको रोदन रो दुखाई कसला भन्न सक थी मैं अभी भाई केयर करने दीदी हो जो मैं कथा को सुरुआत में भी थे जिसको एवं छोरा थी अर्क दिन मैं याद छो दीदी ने आपको कोठा में सुताने भाग जब म उठे तो छोरा मे चढ़ बस उक्त केटा आधा नांगो थी तो देखे मिंद्रा छैंग बिऊे दादा दुख्य ये भर रोए घर का मानेह सब मथिलो तला में थे तर मैं बोले कसैली सुंदन थे तो केटा ने मैं जबरदस्ती नराम भिडियो हेरा था छेन तो पांच वर्ष को बच्चा सता तिहरी कसरी जाने का थे ती दुबई ने मेरे उमेर में राता में कहीं न कहीं तबले दाई पड़थे तर ती दुबईजा राक्षस का रूप में आया थे तिहर मिले थे वा कसरी हो मैं दुबईजना इस मेरे अस्मिता लुटी रहे थे हर एक पटक जब म आँट गए जब म मम्मी भन्न जान्थे तब कोई न कोई कुरी रहेक हो पनीस भी मार दी जस्तु कर डर देखाई रहो यह कुछ कसले पत्तो पाया थे तो बेला में के भाई भाई घटना अलग अज प्रष्ट रूप में मेखते कति पटक उ मैं धमकाए कति पटक बेला बेला दुख दिए तो कसले चाल पाएन पांच वर्ष को बच्चा तेरी हेने अस्त व्यवहार करने सोच कसरी आयो मैं अभी बुझ् सकते छेन तो बेला में इसलिए के भाष भूरा था थे तर अ बुझे इस रेप करो रहे तो एकचोटी होना पटक पटक दुबईजना म छ वर्ष को हुआ हमी काठमंड आने भं बाबा को स्वर्ग काठमंडू भो हमी सबजा संगे बस्ने भं तर विडम्बना तो मैं रेखटेक कर आक दीदी उसको छोरा भी हमी संगे आने भो डर लगे तर ए हिम्मत छेड़ जुटाए कि अब इसलिए मैं छोए हुए मामूला भू वाल तर काठमंड पुगे तेसले मैं छुने हिम्मत भी करेन खै कस को साथी वीरगंज में भर होसले आँट कर सोच बना सकेन अब मैं जिंदगी में तस्त कोग्न पर्देन म टाड़ा आई सके सोच बनाए खुशी थे कई वर्ष बीतो दुई वर्ष पीछे फिर विडम्बना बाबा को सरुआ तेई ठाव में भो अम फिर वीरगंज फर्कने भं मैं झगड़ा करी घर में दुई चार दिनसम खाना खाइन स्कूल गई तर मेरे कसैली भी सुनेन म जान चाहन तेस ठाव में थे आने पर्यो हमी हे करने दीदी भी हमी वीरगंज आए पी सर्भ रहा वहाँ को छोरा कहीं मत भेट् पर्थ्य मेरे ठूलमाम को छोरा भी भेट भई रहो मेरे स्कूल जाने बाटो में घर थे तेको कति पटक फेरी उसके मेरे फायदा उठा खोजो तर मैं आपूला उम्काएर राखे मलिक ठूल भे अलि बुझ्ने भे के राो के नाम छुट्टन सकने भैस थे तर ऊ रोक फेरी मेरे रेप कर मैं मेरे जीवन को बांचने कुछ भी आधार छेन अब म बांच के फायदा छे जो लगन थालों तीत कल उमेर में मैं मर मन लाइस थे मैं बाबा मामूला भन्न सकि थी कि तो मैं मैं सानोदी योजना 
तो मानसिले माला इस तरह तो हम कहाँ थे कि अब तो इले बनिस बने तो तेरे गलती होने जा पटक पटक तो इले ने चारे इस तो भाई को बने र माला तौर सोना था लियो कहीं कुछ तो सोचा है जा छह वर्ष को मेर में माले पचास रुपए निकाले रे टाऊ को दुहे को आवश्यक नहीं चु परिवार ले तेरे सर आवश्यक नहीं को दे को थी तेरे पसे दो ही पता एक के छोटी मली सौपे आवश्यक एक ही सास में खाई दी बिचारा में पता और जो कोई भोगने बाकी रहे था कहाँ मरते रह मो नमत जाली झाड़ा पा हाला बायो तार के गरन साके ने तो आवश्यक दिले मेरे जान लिए ना इस रीम मो सारी दिक हिसाब में अपनी कमजोर हो देगा है मन से हिसाब में तो मैं डॉली सके को थी तेरे को कई बरस बची आमी फिरी काट मुन्ने स्वर निभायो अब पार्वनेंटली न फॉर की निगरे रा तेरे पर चली के दिन आठ आयो अब ये संपूर्ण कुरावर रे मट टाडा हों देशु मेरे भूलने पर सब बने रा तर भूलना कहाँ सोचिलूं कसैला मैं मन को कुरा भन्न सकते थे तेपनी तो बच्चा बेला को मनस्थिति कति कुरा कैद भैर तो कैद भैर कुरा कहीं फुटने हो ठा थे कहीं कहीं देख भेट हो देखने बितिक डर लगे आँथ्यो कंपन छुटे आँथ्यो तर कसा भन्न सकते थे तो बेला कें भन भन्द उल्टे मैं गाली कर जो लगे पच्ची पच्चीस होते गए पे ठा भो मेरे पटक पटक बलात्कार उमेर बढ़ते गए पी ये कुरा बिस्तार मैं बिर्सने कोशिश करते गए बिस्तार ये समस्या अगड़ी बढ़ते जाने सोच बनाक थे एसईई पर सको ते पच्छी एकजा साथीसंग मेरे अनलाइन में भेट भो भर्खर भर्खर इंस्टा खोले थी तो मचे को कुरा लगे कि राम्रा केटा भी होद रहे संसार में राम्रा सोच भैया मानी होद रहे हमी बोलते जान थाल्यौं तो मं मैं मन पर्द जान थाल्यौ हमी एक अर्य मन परा जस्तु महसूस होना थाले थी धेरे बोलते गए पे तो मानी मैं न्यूट पठा आग्रह करना थालियो रमकी पे दिन थालियो नए ब्रेकअप कर मैं तो बिल्कुल राम लगे ते पच्छी मैं तो मैं सीधे ब्लक कर दिए सब तीर अभी नराम्रोस टुटे मानी के केटी खेलना को रूप में लिंक कि क्या हो जो भी शरीर मात्र हे मेरे जन्म के रेप होना मात्र क्या भाई जो महसूस होना थालियो मन में ये धीरे पीड़ा लिया हिड़ रखे थे व्यक्त करने कोई भी मानी थे एसिओ को छुट्टी में एक दिन बस में एक्ल ठूल मम्मी को घर गई रहे थे यो अर्क ठूल मम्मी जो केटा ने मैं रेप कर उसको मम्मी होना म खुशी खुशी नई रहे थे भिड़ थी उभी रहे थे कसैल मेरे छाती सामे जो आवाज भो हाथ हटा खोजे अवन सरें ये तो उतना ठाव सर्दा भी तो मानी भी आँट गई थी ते भीड़ में मे फ्रिज भब फ्लैशबैक आने थालों म सावजनिक यातायात में होता मैं अंजान मानी मेरे शरीर सती रहता है मेरे छाती छोई रह तर मे कर सकते ते पी म बस बा ओर्लिए भागे गए मेरे मन भारी भैर कत कत तो मानी तो पच्छी पच्छी आए म पछाड़ी नफर्क तूफान दौड़ी रहे कसला सुनाऊ के करूं इसी मैं अर्क ट्रमा थपि एगार क्लास भी सुरू भो जे जस्तु भीवन चलि थी पीड़ा माथि पीड़ा थपि थी दुईजना ने पाले पाले रेप करे कति समयसम फिर एसिए पी एटा मं आयो जो मानी प्रेम कर शरीर को बासना मात्र मग्यो रो अर्क नरपी चास ने मैं सावजनिक यातायात में मेरे शरीर मेरे इच्छा विपरीत चलाइ थी तईपनी जसो तसो लर्खराई लर्खराई मगाड़ी बढ़ते थे क्लास इलेवेन पुगे थे अब तो नराम नहोला नहीं हई यो धे सही सके अब जे जे आँच सहन सकु ये सोचे अगड़ी बढ़े हिम्मत छुटाऊ एगार पढ़ते जाना खेल मेरे क्लास में एकजना केटासंग भेट भो जो मैं असाध्य मन पर्ना था तर डर लगे कि यह मंत्रे भैदि भी फिर सोचे कसरी ने कसा तो विश्वास करें पर्च नहीं बिस्तार तो केटासंग कुरा होते गए रे में पड़े मैं सब कुछ बिर्स लगी सकते थे अब जीवन में कहीं राम तो भैर पैलोपल्ट मैं कोईसंग डर नलागे कति शांतसंग बसिखे छु म 
तर पनि सोचाउँथ्यो पहिलाको सबै कुराहरु भन्दियौ कि उसले एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर फेरि के सोच्ला नराम्रो सोच्यो भने भएको सम्बन्ध पनि बिग्रेला भन्ने डर पनि लाग्थ्यो हामी लामो समयसम्म एकअर्कालाई बुझ्दै थियौ तर भेट हुँदा भने म मजाले बोल्न सक्दिन थिए चुपचाप रहिरहन्थे कताकता डराउँथे तर उ भने मैले बोलदियोस भन्ने चाहना राख्थ्यो सम्बन्ध यसरी नै चलिरहेको थियो तर मेरो जीवनको अर्को सबैभन्दा ठुलो ट्रिगरिङ मोमेन्ट आउन लाग्दै थियो लकडाउन त्यसबखत घरमा बस्नु पर्थ्यो त्यो समय जुन समय म घरमा चुकु लगाएर बस्नु पर्थ्यो ठ्याक्कै लकडाउन पनि त्यस्तै भयो मैले मनमा दबाइरहेका कुराहरू फुत्किन खोजे फ्ल्यासब्याकहरू आउन थाल्यो अनि झन् त्यही बेलामा मलाई मन परेको मेरो साथीले रिस देखाउन थाल्यो तिमी त मसँग बोल्नै चाहदैनौ मसँग तिमीलाई बोल्नै छैन कि क्या भन्थ्यो तर म उसलाई कसरी बुझाऊँ कि मेरो मनमा के के कुराहरू छन् के के कुराहरूले मलाई छटपटी बढाइरहेका छन् भनेर फेरि त्यसमाथि ऊ रिसाइदिने गर्दाखेरि म आत्तिन थाले र टुट्न थाले लकडाउनको प्रेसर पहिलाको फ्ल्यासब्याक अनि उसको त्यो रिस यो सबको कारणले मैले फेरि आफ्नो जीवन लिने सोच बनाएँ र जाडो महिना थियो त्यो बेलामा मैले टोइलेटमा गएर ब्रेडले आफ्नो हात काट्न लागेँ मैले हातमा एकचोटि चिरा पारेपछि रगत देख्थेँ र आफ्नो मन शान्त हुन्थ्यो मैले हातमा दिनमा एक पटक ब्लेडले चिरा पार्थेँ त्यसपछि मलाई शान्त हुन्थ्यो अहिले हेर्दा हातमा दागै दाग छ म किन हातमा चिरा पार्थेँ भने ती सब मेरा मनका भणासहरू त्यो रगतको माध्यमबाट बगेको छ जस्तो लाग्थ्यो घरमा पनि रगत देखेपछि मैले ए ब्रस गर्दै थिएँ मुखबाट रगत आयो भनेर झुट बोलिदिएँ बुवाले मौसमको कारणले होला भनेर खासै वास्ता गर्नुभएन तर साँच्चै शुक्रबारको दिन मेरो मुखबाट खुब रगत आयो अनि हामी आत्तिएर हस्पिटल चेक गर्न गयौँ चेक गराएर हामी घर फर्क्यौँ रगत भने रोकिएको थिएन नेपालमा भयभरको प्राय सबै हस्पिटलमा गयौँ केही भएको छैन भन्ने जवाफ आयो हामी त्यसपछि इन्डिया जाने भयौँ मेरो मामा भने डेलीमै हुनुहुन्थ्यो त्यहीँको अस्पतालमा हामीले देखाउने सल्लाह गऱ्यौँ त्यहाँ पनि मम्मी र म भएर सबै कुराको जाँच गरायौँ तर केही पनि पत्ता लागेन कतिले त फेको यसले जान जान निकालेको भन्नसम्म भ्याए त्यसपछि हामी नेपाल फर्किने भयौँ तिन दिन जति बाँकी थियो हामी फर्किनको लागि हामी सबै बाहिर खाना खान गइरहेका थियौँ त्यति बेला भने म र मामा मात्र थियौँ हामी घरमा मामा र म मात्र भएको बेलामा मामाले फेरि अचम्म तरिकाले मलाई छुनुभयो म टुटेँ के भइरहेको छ यो मलाई मामाले किन यसरी छोइरहनु भएको छ अनि फेरि म कराउन लागेँ अनि गएर टोइलेटमा आफूलाई बन्द गरेँ त्यतिखेर मेरो कानबाट खुब रगत बग्न थाल्यो मलाई फेरि सानोको मेमोरीहरू याद आउन थाल्यो म निशब्द भएँ हामी नेपाल फर्क्यौँ त्यसपछि त्यसपछि मैले मनमा कुरा अबजा राख्न सकिनँ नेपाल फर्किने बित्तिकै मम्मीलाई भने मम्मी मलाई सानोमा यी दुईजना मिलेर यस्तो यस्तो कुराहरू गरेको थियो र आज मामाले पनि मलाई नराम्रो तरिकाले छुनुभयो यति सुनेपछि मम्मी केही बोल्नै सक्नुभएन मैले मम्मीलाई भन्दा अर्को मामाको छोरी जो मेरो दिदी पढाउँथ्यो उहाँले पनि सुनिरहनु भएको थियो उनले मम्मीलाई भन्न लागे के हो के भनेको यसले यो त पागल भइसक्यो त्यही भएर यस्तो कुरा भनेको यो हुनै नसक्ने कुरा हो भनेर मम्मीलाई सुनाइ छ यति सुनेपछि म नराम्रो र टुटेँ मैले मम्मीलाई यो सब कुरा सुनाएपछि मम्मीले मलाई के भन्नुभयो थाहा छ यो कुरा मलाई त भनिस् तर बाबालाई नसुनाए फेरि मेरो माइतीको इज्जत जान्छ भन्नुभयो अहिलेसम्म त मेरो मुख अनि कानबाट मात्र रगत बगेको थियो अब मेरो आँखाबाट आँसु बनेर रगत बग्ने बेला भएको थियो मेरो आमाले नै त्यस्तो भनेपछि मेरो आँखाबाट रगत बग्न थाल्यो मेरो जिउको हरेक ठाउँबाट रगतहरू बग्न थाल्यो कस्तो अचम्म के रोग लागेको छ थाहा छैन मलाई कानबाट मुखबाट आँखाबाट अनि शरीरको अरू भागबाट पनि रगत बग्न थाल्यो कतिले त मलाई यो बोक्सी भइसके भन्न थाले कुनै अस्पतालले कुन रोग लाग्यो भनेर भन्न सकेनन् हस्पिटलहरूले पनि विश्वास गर्न सकेनन् तब म टुटेँ हारेँ न परिवारले बुझे न अस्पतालले थाहा पाए मेरो वेदना मेरो पीर मेरो दुःख अहम कसैले बुझेनन् अति भइसकेपछि कुन चाहिँले हो मेडिसिटी अस्पताल जाऊ न त्यहाँ रिसर्च गर्छन् भनेर भनिदिनु भयो म मानिरहेकै थिइनँ अब भयो भनेर तर बाबाले छोरी एकछिट अन्तिम प्रयास गरौँ न जाऊँ भन्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ डाक्टरकै अगाडि मेरो टाउकोबाट रगत आएपछि चाहिँ डाक्टरले पनि विश्वास गरे 
कि पैलोपटक कुछ डाक्टर ने रिसर्च करने भो मन में एकदम तनाव भर तो स्ट्रेस को कारण शरीर को विभिन्न ठावड़ रगत बगे रहे डाक्टर ने तेई धेरे कुछ नसोच्नोस्टी डाक्टर ने अब नसोच्न कसरी मन में ये कुछ दबाए रखे थे कहीं न कहीं बट तो फुट्न थी इसी मेरे स्ट्रेस रगत को रूप में रिलीज भैर थी इस बीच में मेरे तो साथी जो कलेज को थी ऊसंग कहीं होसले भो तुम्हें क्या तनाव में भग सोधि थो मैं इस पटक भी उसे भनी दिए कि मैं साना में ये तस्त र इंडिया में भी तर मैं पूरा कुरा उस भक यही तौर ने म बाचे मरे को कहीं पत्तो नपाईक नहीं मेरे प्लस टू सको घर में रगत बग्थ्यो य मन में भाई कुरा हल्का बना बगा सकते थे मैं बांचने इच्छा सिद्ध दिन जान थालों तर कहीं तो साथी ने मैं म तिमला यहाँ बड़ा टाड़ा ला तिमला अमेरिका ला आपको जीवन चाहे नसिद मैं सांत्वना दी रहन थो मे करूँ मम्मी सब अज कुरा करूं कि भाई सोच में थे तर मम्मी ने मैं तही घर में लीर जाने कुरा मम्मी छोरी भाई आप प्यारो थी जो घर में मेरे रेप भे तेई घर में चिया खाने बाहना में वहाँ मैं लीर जानू मम्मी मैं गाड़ो हो म जादी भाभा भाग वहाँ लूक थी मैसेपनी टूटे थे आमा को यह व्यवहार झन टूटे मब बाबा भू कु दिन सोच बना थे तर मम्मी ने नबनाई भन्नभक भर यह सत गुमसा राख्पर थी मम्मी ने मैं विश्वास करून सपोर्ट भी करून ते भर मैं तो घर बार जसरी भाई टाड़ा जान मन थी मैं जो ठाव में रेप भे तो ठावी झन ट्रिगर करते तैं जान मन थे तो इन्वाइरोमेंट ले नेग्लिजेन्सी अभी मम्मी को टक्सिक नेचर ने मैं झन मरना मन लगे मो संपूर्ण कुरा टाड़ा होने को लगी मेरे तो साथी को मनेर म सैड क्लास जोइन भें बिरामी हुई म पढ़ना जान था मेरे भिजा लगे यूएस को अभी हमी संगे यूएस आने भ तर उसको भिजा लगे भाग्य भी कसो उसके मेरे लिए सब मेरे लगे तर उसको लगे म फिर खुशी होने कि रुने अह था पाइन ते पी म यूएस आए घर के टाड़ा तो भे तर ती सब कुरा टाड़ा होने सक ती कुरा व्यथा तो थीदे थी झन तेम मम्मी ने मैं सपोर्ट नगरे पे छांगा बड़ खसे जो भाई थे तेज को कई समय पीछे फिर उसको भिजा लगे ढिल भू भी आयो अ हिम्मत कर मैं सब कुछ पोखे उस पेलपटक मैं आपको मन में लगे कुरा सब कुरा जो दबा राखे थे ये सब बता थे अलग मन हल्का भो उनके के सोचता भाई डर भी लगे थी तर उन तो मैं अंगालो मारे रुन थालों पेलपटक मैं कस बुझे जस्तु लगे कोई तो रहे जिस भगवान ने मैं भेटाई दून भाई रहे कोईसंग मन खोले भीत मारे बोलने सकु मैं ती कु फैलाउन का लगी एकदम सहयोग ये मैं हिम्मत दिने साथी पाए थे अब से मम्मी रामस खुले सब कुछ भन्न पर्स मैं डिटेलिंग का साथ मम्मी फोन कर सब कुछ भन्ने प्रयास करें तर मम्मी भे तैं न भन्न न तेरे गलती हो अब तुम तो पुरानों कुछ कोट्या सानों कुरा ठूल नबना तस्त के छेन तैं ठूल नबनाए कुछ भन्द मैं हप्का थाल् भो मम्मी ने ना बारम्बार यो मैं लगने थाले सायद मेरे पो गलती हो कि मम्मी जीपटक भी कुरा तेरे गलती होने देखाई दूनथ्यो मशा राख्ते मम्मी ने सुन्न भाव मम्मी ने बुझ् भाई कुछ हल्का होने पटक पटक सेयर करते तर मन गलत हो जो कर हर एक पटक मम्मी ने मैं नोष दिखे यूएसआई को एक वर्ष भैस लगभग पच्लो दुई हफ्ता अगड़ी को कुरा हो मैं अब चाहे बाबा सब कुछ भू वा आठ बटुले बाबा ने कई कर सोच बनाए मैं बाबा सब कुछ भनी दिए तर बाबा के रिप्लाई आएन अभी कल करें बाबा स्ट्रंग हो भो बा हो ठीक आखिर बाबा मम्मी आपको इज्जत रंत प्यारो रहने कुछ मैं बुझ् था हो कौस् रगत छाने छोरी भाग बुढ़ेश काल में आपने सहारा प्यारा होला, त्यो आस होला बाबा मम्मी 
पक्के साल सु बंदा इज्जत को कुरा बायो आज दो दिन बायो मेरे बाबा मम्मी मसंग गॉफ गर्नु बागु साइन मेरे अंतिम टेक्स्ट बाबा लक्की थी ओ बने बाबा मेरे सानम रेप बाय को थी ओ गलती तो मेरे वहीं नहीं तोरा आजुर और संग कुरा गर्दा माले मेरे गलती जस्तो के महसूस होने सब बने बाबा लेडी था पाई दिनों बाय को बाय माले सानम में बने को बाय के गर रूं थे कि जस्तो त्यो ग्लानी महसूस होने सब तेरा खाई था � बनिस बन डाला मार दिन सुबह नेरा धमकी मामा डर रहा हूँ कि मेरे गलती थी औरा कि उस सब मेरे कारण ले भाई को उमालाई इतनी लेखे पसी मार को रिप्लाई आए ना अब वने मेरे आठ गरे रखे साल दिन ही सोच बनाए जस्टिस पाए पसी कम थी मापनी मट्टी कुंसे की बने मेरे सोच आयो तर बाबले बन्नु भाई को थियो एक � बाबाली तो दोसे को माल बिगड़ने से बन्नु भायो मेरा जीवन बिगार रहा दिन दिने मर डरा रहा बसनु पारे को तो इसने देखनु भाई ना बाबाली अयले मेरे कोई पनी सना गौर में कोई संग कांटेक्ट बनु दे ना कि सांचे मेरे गलती हो मसांचे के कि खराब मैन से हो मत दिन दिने ट्राई कर सु मूव ऑन होना कल आगी तो अरे रेप भ अहाँ तो समझी नहीं बित्ती के सुनी बित्ती के कोई मेरे जीव का आपने थाल सब डॉर लाख सा ते मैन चेहरे देखने थाल जो सब आना मैं कि मुझे सब कुरार सोचने गलत हो कि मैं गलत हूँ कि मेरे रेप होने में मेरे गलती सा कि आपने छोरी को ते घर में रेप होना वास्ता ना करनी आज रखो गलती सा I was raped and it's not my fault to be a five years kid who can't fight back इस में � धन्यवाद भाई नहीं यो कथा पढ़ान भाई को मैं तो पहले मैं ये उटा हेल्पलाइन नंबर दिन सू तेज में मैं कनेक्ट कराई दिन सू रहे इसको उचित सॉल्यूशन तेज में तो पहले पाउन होने सा की वाला ठीक होने सा बने रा रा साइकिल संगमन का कथा सुनी रहने वाले को यार लाई इसको उचित समाधान से क्या लाख सा कृपया कम